हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लास्ट ट्वेंटेशन मेरा नाम उस्मान है और आज हम लोग देखने वाले हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम निगलेक्टिंग मास एंड फ्रिक्शन ऑफ दी पुलिंग ठीक है तो आपको ऐसा कुछ तो सिस्टम दिया रहेगा और आपको बोला रहेगा कि भाई इसका आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइन करना है नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है एफ एन इज इक्वल्स टू ओमेगा एन अपॉन टू पाए ठीक सीधी सी बात है तो अपने को क्या चाहिए अपने को ओमेगा एन तो ओमेगा एन ढूंढना है सीधी सी बात है तो ओमेगा एन मिलेगा कैसे तो पहले तो इस सिस्टम ऐसा कुछ दिख रहा है कि दो पुली है भाई एक जगह मास अटैच है डिस्प्लेसमेंट एक्स दिया है और के वन और के टू स्टिफनेस दिया है स्प्रिंग का टू के टू के ठीक है तो अपन ढूंढना है तो ढूंढ लेंगे क्या करेंगे पहले एफ बी बनाएंगे तो सीधी सी बात है कि जब मास को हम डिस्प्लेस करेंगे तो उसके पहले एक फोर्स होता है स्टैटिक फोर्स वो कितना होगा स्प्रिंग के अंदर जब भी आपने मास अटैच किया तो स्प्रिंग थोड़ा डिफ्लेक्ट होगी और स्टैटिक फोर्स कितना स्टैटिक फोर्स कितना होगा एफ इज टू के डेल्टा जो कि है अपना मास अटैच करने पे कितना फोर्स मिला स्प्रिंग में तो वो ये ये मिलेगा ठीक है बट डिफ्लेक्शन देने के बाद आपको ये फोर्स मिलेगा के इंटू एक्स जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है ठीक है अब आपको पता है कि भाई अगर इधर मास एम जी है तो सेम मास इधर भी अटैच होगा किधर इस स्प्रिंग इस स्ट्रिंग में अभी यहां पर अगर मास एम है तो सीधी सी बात है ओवरऑल इधर भी एम आना चाहिए और फिर यहां पर भी एम जी आना चाहिए बराबर है ना तब जाके सिस्टम बैलेंस होगा और ऊपर का जो फोर्स लगेगा वो टू एम जी होगा और नीचे के जो इसमें फोर्स लगेगा वो भी टू एम जी होगा तब जाके आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा मतलब मतलब इन्हें तो टूट जाएगा ना यार अगर अगर देखो यहां एम से हो रहा है यहां एम नहीं हुआ तो आपका सिस्टम बुरा डिसबैलेंस हो सकता है इसलिए क्या होना चाहिए एम इधर होगा तो एम यहां पर भी होना चाहिए उन्हें स्ट्रिंग टूट सकती है ठीक है अब अगर यहां पर कम वैल्यू हुआ ना तो यहां स्ट्रेस आएगा और ये टूट सकता है तो इसलिए सेम होता है ठीक है वैल्यू इतना समझ के चलो अब हम लोग को क्या पता है डिस्प्लेसमेंट दिया है तो उसके पहले अपने देख लेंगे क्या क्या है अपने पास तो एफबीडी के हिसाब से अपने पास स्प्रिंग फोर्स है ठीक है पहले स्प्रिंग का कितना है वो टू एम जी बराबर एम जी एम जी और स्प्रिंग फोर्स में कितना लगेगा यही फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स में टू एम जी सीधी सी बात है अब साइडी रिफ्लेक्शन कितना था डेल्टा वन है ना अगर डेल्टा है पहले स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन तो डेल्टा वन बोलेंगे अगर डेल्टा को हम लोग डिफ्लेक्शन बोलेंगे तो डेल्टा वन इज फर्स्ट स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन अब फोर्स इन स्प्रिंग टू में क्या होगा सेम टू एम जी और इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा डेल्टा टू अब यहां पर देखो मैंने वैल्यू लिखी है टू एम जी अपॉन के टू और यहां पर टू एम जी अपॉन के वन तो ये कहां से आया ये आया यहां से कैसे देखो अपने को पता है फोर्स इज इक्वल टू के डेल्टा तो डेल्टा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन K, which is equals to टू एम जी अपॉन के वन और डेल्टा टू के लिए टू एम जी अपॉन के टू तो वही है ठीक है तो अभी अपने क्या है टोटल रिफ्लेक्शन ड्यू टू द मास एम एस तो पहला रिफ्लेक्शन देखो हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू तो पर इंटू टू को किया क्योंकि देखो डिफ्लेक्शन क्या होगा इसके और इसकी वजह से होगा इसमें तो ये अगर इससे अगर एक्स डिस्प्लेस हो रहा है तो इससे टू टाइम्स होगा ना अगर इससे एक्स हुआ तो इससे इस, इसको मिला लेंगे तो टू एक्स का डिस्प्लेसमेंट इसमें आएगा प्लस अगर इसको और इसको देखेंगे और ये ये ऐसा खींचेगा ना इसको तो इसके लिए इधर दो दुगनी फोर्स लग रही है तो इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा टू एक्स से इसलिए टू कॉमन ले लिया टू एक्स बोल लेंगे अपन डेल्टा बोलेंगे क्योंकि अपने स्टार्टिंग के लिए देखते हैं तो क्या लेगा ये डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू और ये टू टाइम्स हो जाएगा ठीक है अब सीधी सी बात है डेल्टा डेल्टा वैल्यू डाल दो अपने को जो वैल्यू मिली थी देखो यहाँ पर ये वैल्यू डाल देना है टू एम जी कॉमन लेके बाहर फेंक देना है तो फोर एम जी हो जाएगा और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख देना है उसके बाद अपने को पता है ओमेगा एन इजिकल टू रूट ऑफ जी बाय डेल्टा तो रूट ऑफ जी बाय डेल्टा सीधी सी बात है डेल्टा की वैल्यू सब शूट कर देंगे जी जी उड़ जाएगा अब ओमेगा की वैल्यू मिल गई ओमेगा वैल्यू होगी रेडियन पर सेकेंड में अब अपने को क्या चाहिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है एफ एन विच इज टू ओमेगा एन अपॉन टू पाए अपने को क्या बताया ओमेगा एन ऐसा भी होता है है ना के बाय एम बट देखो आखिर में अपने को वही मिलेगा देखो यहाँ पर कैसे मिलेगा ओमेगा एन डालेंगे तो वैल्यूज बट देखो हर एक सिस्टम के अलग हो यहाँ पर यहाँ पर क्या था अपना के वन और के टू सेम था तो अपने को सेम वैल्यू मिल गई बट अगर डिफरेंट होगा तो थोड़ी डिफरेंट मिल सकती है ठीक है तो हर सिस्टम के लिए ओमेगा एन की वैल्यू डिफर करती है इतना याद रखना सेम नहीं होती तो वन अपॉइंट टू पाए इक्वल वन अपॉइंट टू पाए रूट ऑफ ओमेगा एन की वैल्यू डाल दिया अपन ने अपने क्या के वन और के टू की वैल्यू पता है गिवन था इक्वेशन में मतलब क्वेश्चन में के वन के टू इज टू टू के तो डाला वैल्यू थोड़ा कट हुआ देखो फोर हो गया था यहाँ
ये फोर बाहर आगे टू हो जाएगा यहां पर और तो यहां पर ये कट के क्या मिलेगा फोर और फोर उड़ गया के और के उड़ जाएगा और बचे गए के अपॉन फोर एम तो क्या पर के अपॉन फोर एम आएगा दैट्स इट और आप चाहिए तो फोर को बाहर लेके टू लिख सकते हो पर ऐसे ही रहेंगे इसको ठीक है तो ये था अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिस्टम जो कि सिस्टम अपना कुछ ऐसे दिखता था ठीक है तो आज के लिए इतना ही होप से आपको वीडियो अच्छा लगा और समझा हुआ सम और बाकी सारे वीडियोस के लिए आप अपडेट रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लास्ट मंथ ट्यूशन डॉट कॉम और आ, हमारी वेबसाइट पे आप चेकआउट कर सकते हो बहुत सारे नए नए कोर्सेज है जो कि लास्ट मंथ ट्यूशन डॉट कॉम और वहां पर जाके आप इस सब्जेक्ट के कोर्स बोलते ना नोट्स भी ले सकते हो और बस आज के लिए इतना ही थैंक यू